আসসালামু আলাইকুম মাই স্টুডেন্টস আশা করি ভালো আছে সবাই তো আমরা লিমিটের কতগুলো নিয়ম তোমাদেরকে দেখিয়েছি কতগুলো বিশেষ টাইপের প্রবলেমও করে দিলাম আজকে আমি তোমাদের আরেকটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট থিওরাম এবং তার সাথে রিলেটেড একটা দুইটা অঙ্ক নিয়ে কথা বলবো আর এই উপপাদ্যটা যদি তুমি প্রমাণ করতে চাও তাহলে দ্বিপদী উপপাদ্যের দুইটা বিস্তার নিয়ে একটু কথা বলতে হবে আমাকে প্রথমেই আর এটা তোমরা নিশ্চয়ই নাইন টেনে অথবা ইন্টারমিডিয়েটে করে থাকবে যে দ্বিপদী উপপাদ্যের দুটো রকম আছে একটা হলো যে এ প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার এন এই এন যদি স্বাভাবিক সংখ্যা হয় বা ন্যাচারাল নাম্বার হয় তাহলে এটাকে আমরা নর্মালি এটাকে বিস্তার করতে পারি এ টু দি পাওয়ার এন প্লাস এন ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এবং এই বিস্তার একটা সসীম ধারা এক্স টু দি পাওয়ার এন আমি আবার বলে নিই যে আমাদের টার্গেট ঠিক এটা পড়ানো নয় কিন্তু ক্যালকুলাসে এগুলো লাগে তাই মাঝে মাঝে একটু কথা বলতে হয় তো এ প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার এন যদি এন স্বাভাবিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার হয় তাহলে বিস্তারটা এরকম হবে আর যদি এন স্বাভাবিক সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো মূলদ সংখ্যা হয় এখন এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যাও কিন্তু একটা মূলদ সংখ্যা আবার ইন্টিজার্স বা পূর্ণ সংখ্যা এটাও মূলদ সংখ্যা আবার পি বাই কিউ আকারে যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু মূলদ সংখ্যা অর্থাৎ মূলদ সংখ্যা একটা বিশাল অর্থে এবং এদের সাবসেট হলো তোমার ন্যাচারাল নাম্বার্স ইন্টিজার্স এরা হলো মূলদ সংখ্যার সেটের উপসেট অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাই যে স্বাভাবিক সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো মূলদ সংখ্যা যদি হয় অর্থাৎ এন যদি তোমার কোনো ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যেমন মাইনাস টু মাইনাস থ্রি হয় অথবা এন যদি টু বাই থ্রি থ্রি বাই টু এরকম কোনো মূলদ সংখ্যা হয় তখন কিন্তু এরকম একটা দ্বিপদ্রাসী বিস্তার তুমি এভাবে করতে পারবে না মানে তখন সব কিছুর জন্য এই বিস্তারটা বৈধ হবে না তখন এই বিস্তারটা বৈধ হবে যদি এই এর জায়গায় ওয়ান হয় এবং এক্স যেটা হবে তার ভ্যালু যদি লেস দ্যান ওয়ান হয় তাহলে আমি আবার বলি মাই বয় যে এটা আমার ঠিক পড়ানো টার্গেট নয় কিন্তু আমি একটু হিন্টস দিয়ে রাখি যেটা আমি একটু পরে অ্যাপ্লাই করব তাহলে মনে রেখো মাই বয় যে এন যদি যে কোনো মূলদ সংখ্যা হয় আমি তাহলে একবারে বলি কথাটা যে এন যদি যে কোনো মূলদ সংখ্যা হয় অর্থাৎ শুধু ন্যাচারাল নাম্বার না যে কোনো মূলদ সংখ্যা হলে আমাদের উচিত হবে এই এইখানে প্রথম যে পদটা সেই পদটাকে ওয়ান বানানো এবং যাকে তুমি এক্স মনে করবে তার ভ্যালু যে লেস দ্যান ওয়ান এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যদি হতে পারো তাহলে তুমি তাকে তখন একটা এই রকম ফর্মে অর্থাৎ ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার এন তাহলে এখানে হবে তোমার ওয়ান প্লাস এন এক্স প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু নিচে হলো ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এইখানে এক্স কিউব প্লাস ডট 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 এইভাবে তুমি তাকে বিস্তার করতে পারবে এবং তুমি খেয়াল করে দেখো যে এই ক্ষেত্রে বিস্তার কোনো কোনো দিনও শেষ হবে না এটা একটা অনন্ত ধারা হবে ইনফাইনাইট সিরিজ হবে তো আমরা কোনো একটা পর্বে নিশ্চয়ই এটার উপরেও ক্লাস নেব এই দ্বিপদী উপপাদ্যের উপরেও ক্লাস নেব ইনশাল্লাহ তখন আমরা ডিটেল বলব তো আজকে আমি শুধু একটু বলে রাখলাম যে এন যে কোনো বলুদ সংখ্যা হলে তখন তুমি অবশ্যই একটু খেয়াল করবে যেন এইখানে প্রথম পদটা ওয়ান হয় এবং যাকে তুমি এক্স মনে করবে তাকে যেন তুমি লেস দ্যান ওয়ান এটা বলতে পারো তবেই তুমি তাকে এই ফর্মুলা দিয়ে বিস্তার করতে পারবে আমার এটা বলার উদ্দেশ্য এটুকুই তো ঠিক আছে মাইবয় এখন আমি তোমাদেরকে সেই উপপাদ্যটা প্রমাণ দেখাবো এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট উপপাদ্য এটা দিয়ে তুমি লক্ষ লক্ষ অঙ্ক তুমি নিজে নিজে করতে পারবে তুমি প্রবলেম নিজে তৈরি করতে পারবে এবং তুমি নিজে নিজে সমাধান করতে পারবে উপপাদ্যটা হলো এরকম থিউরম লিমিট এক্সটেন্স টু এ x to the power n minus a to the power n divided by x minus a n a to the power n minus 1. 
আচ্ছা ঠিক আছে মাইবা তাহলে এটা আমরা প্রমাণ করব আর প্রমাণের জন্য আমরা মেথড অফ সাবস্টিটিউশন অ্যাপ্লাই করব আমরা কোনো একটা ক্লাসে মেথড অফ সাবস্টিটিউশন নিয়ে কথা বলেছিলাম তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে তো সেই মেথড অফ সাবস্টিটিউশন নিয়ে আমরা করব তাহলে আমরা লিখব এখানে লেট এক্স ইজ ইকাল টু এ প্লাস এইচ যখন যখন এইচ টেন্স টু জিরো আমরা নিশ্চয়ই জানি যে এখানে এক্সকে যখন আমরা এ প্লাস এইচ ধরব তখন অবশ্যই এইচ ভেরি ভেরি স্মল কোয়ান্টিটি দ্যাট ইজ এইচ টেন্স টু জিরো এবার তুমি লেখো লিমিট এক্স টেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন এক্স মাইনাস এ ইজ ইকুয়াল টু লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এখানে এক্স এর জায়গায় বসো তুমি এখানে হবে এ প্লাস এইচ হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই এ প্লাস এইচ মাইনাস এ আচ্ছা তাহলে এবার তুমি দেখো মাই ডি স্টুডেন্টস লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এ প্লাস এইচ হোল টু দি পাওয়ার এন এ টু দি পাওয়ার এন এ এ কাটা যাবে এখানে হবে তোমার এইচ তাহলে মাই বয় এখানে কিন্তু এন কি আমি জানি না এন ন্যাচারাল নাম্বার হতে পারে ন্যাচারাল নাম্বার বাদে অন্য কোনো অন্য যে কোনো র্যাশনাল নাম্বার বা মূলদ সংখ্যা হতে পারে সেই জন্য তোমাকে এইটাকে বিস্তার করার আগে বা এক্সপ্যান্ড করার আগে তোমাকে একটা জিনিস নিশ্চিত হতে হবে অর্থাৎ এটাকে তোমার ওয়ান বানাতে হবে এবং এখানে যাকে তুমি এক্স কল্পনা করবে সেটা যে লেস দেন ওয়ান এটা তোমাকে বোঝাতে হবে তা তার জন্য আমি কি করব এই দেখো মাই বয় লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এখান থেকে একটা এ কমন নেব ওয়ান প্লাস এইচ বাই এ হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই এইচ আচ্ছা এরপরে তুমি খেয়াল করো মাই বয় এইখানে হবে লিমিট এই হলো এইচ টেন্স টু জিরো এবার দেখো এ টু দি পাওয়ার এন কে কমন নিয়ে বাইরে নিয়ে আসো ইন্টু ওয়ান প্লাস এইচ বাই এ হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইড বাই এইচ আচ্ছা খুবই ভালো কথা মাই বয় এবার তুমি দেখো এখানে এ টু দি পাওয়ার এন এ টু দি পাওয়ার এন কমন আছে এবং তুমি জানো যে লিমিটের ভেতর থেকে আমরা কনস্ট্যান্টকে কমন নিয়ে বাইরে আনতে পারি এখন প্রশ্ন হলো যে কীভাবে বুঝবো যে কোনটা কনস্ট্যান্ট কোনটা ভ্যারিয়েবল এটা খুব সহজেই তুমি বুঝতে পারবে তুমি দেখো এখানে কার উপর লিমিট এইচের উপর লিমিট তাহলে এইচ এবং এইচ এর উপর নির্ভরশীল এমন বিষয়গুলোকে তুমি ভ্যারিয়েবল কল্পনা করবে আর বাকিগুলোকে তুমি কনস্ট্যান্ট মনে করে বাইরে আনতে পারবে যেমন এখানে এ টু দি পর এনকে তুমি কনস্ট্যান্ট মনে করতে পারবে কারণ এ টু দি পর এন এদের সাথে এইচের কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে এদেরকে কমন নিয়ে তুমি বাইরে আনতে পারবে আর আমি একটু উপরে মুছে দেব মাই বা আশা করি তুমি দেখেছ তাহলে আমি এইখান থেকে একটু মুছে দেব হ্যাঁ আমি একটু করে লিখবো আর মুছবো তাহলে এইখানে তুমি দেখো এ টু দি পর এন কে বাইরে নিয়ে আসলাম লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস এইচ বাই এ হোল টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইচ আচ্ছা এইবার এইখানে আমি আর একটু মুছে দিই এবার কিন্তু তুমি এটাকে দ্বিপদী উপবাদ্যের সাহায্যে বিস্তার করতে পারবে ওয়ান প্লাস এক্স এক্স হোল টু দি পর এন এখন আমরা এক্স মনে করব এইচ বাই এ কে তাহলে তুমি দেখো মাইব এখানে একটু বলি যে সেন্স বা যেহেতু এইচ টেন্স টু জিরো মানে এইচ শূন্যের দিকে ধাবিত হয় তার মানে এইচ খুবই ক্ষুদ্র একটা রাশি সুতরাং এইচ বাই এ এর ভ্যালু অবশ্যই লেস দ্যান ওয়ান তাহলে এইচ যেহেতু শূন্যের দিকে ধাবিত হয় তাহলে এইচ কে যদি আমরা এ দিয়ে ভাগ করি তাহলে এর ভ্যালুটা একের চেয়ে এটা নিশ্চিতভাবে ছোট হবে তো তাহলে তুমি এটা কি বুঝতে পারলে ওয়ান এবং যাকে তুমি এক্স মনে করেছো তার ভ্যালুটা লেস দ্যান ওয়ান তাহলে এখন এন যে কোনো মূলুদ সংখ্যা হলে তাহলে এখন এটাকে তুমি দ্বিপদী উপবাদ্যের সাহায্যে বিস্তার করতে পারবে তো এখন তুমি দেখো মাই বয় এ টু দি পাওয়ার এন এই হলো লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এবার এটা হবে ওয়ান প্লাস এন ইন্টু এইচ বাই এ প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু আমি একটু এই নোটটা লিখ মুছে দিই যেহেতু তোমাদের দেখা হয়েছে ইন্টু এইচ স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ডট 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 মাইনাস ওয়ান হোল ডিভাইডেড বাই এইচ এখন এই মাইনাস ওয়ান এবং প্লাস ওয়ান চলে যাবে তাহলে তোমার থাকবে হলো এ টু দি পাওয়ার এন লিমিট 
h tends to 0 1 এবং minus 1 কাটাকাটি চলে যাবে আর তোমার থাকবে হলো n into h by a n into n minus 1 divided by factorial to a square by a square plus dot 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 whole divided by h. আচ্ছা এবার তুমি খেয়াল করো ভাই ভাই উপরে দেখো সবার সাথে একটা করে এইচ যুক্ত আছে আমি যদি সেই এইচ কে কমন নিয়ে নিয়ে সেই এইচ এর সাথে কাটাকাটি করে দেই তাহলে কি থাকবে আমি এখানে আরেকটা লাইন মুছে দিয়ে আবার লিখে দেখাই আচ্ছা তাহলে একবার তুমি দেখো a টু দি পাওয়ার n লিমিট h টেন্ডস টু 0 তাহলে এবার ভেতরে তোমার থাকবে হলো এইচ কমন কাটাকাটি করলে তোমার থাকবে n বাই a n into n minus 1 divided by factorial 2 into h by a square plus dot 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 तो एक हने एक तो मुझे दे ही आ रही तो लाग बेना ये बात तुम्हें ख्याल करो माय बोल जी एक हने हमारे ब्रैकेट के फेथोरे ज्योतों को लो टर्म आते बाद ज्योतों को लो पौध आते ये प्रथम पौध टा बादे बाकी शब्द को लो पौधे शायद देखो एच एवं इर पॉरेट टा शायद एच स्क्वायर तार पॉरेट टा शायद एच क्यूब इर पॉरेट � a pod bade baki shokul pod shate hoi h othwa h air utsotoro ghat jukto pod atse h air utsotoro ghat jukto pod atse for abs the h air manta zero boshai tale a prothum pod batito baki shop gul zero hejabe tale can type a to the pod n n by a tale my boy eva to me dako eta n to shamne now are a to the pod n divided by a shuchuke neom unushari hejabe a to the pod n minus one তাহলে মাই বয় আমরা এই সুন্দর এবং খুব ইম্পর্টেন্ট উপপাদ্যটা প্রমাণ করলাম x টু দি পাওয়ার n মাইনাস a টু দি পাওয়ার n আর এখানে হলো তোমার x মাইনাস a এই দেখো তাহলে এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট উপপাদ্য এটা দিয়ে তুমি অনেক অঙ্ক করতে পারবে তো আমি একটা প্রথমে একটা एग्जांपल তোমাদের দেই আশা করি লেখা হয়েছে বা তোমরা বুঝতে পেরেছো তো এটা মুছে দেই আরেকটা বিষয় মাই বয় যে আমার এই ক্লাসের স্পিড ठीक आचे की ना ये तो तुम्हारा शब्द ये तो जाना भें कारण कारो कारो कासे होते स्पीड टेट खूब कम मोने होए किंतु आमी इसलिए शब्द की कथा ही सीन तक करे ए क्लास गुलो नहीं कारण आमी को स्टूडेंट लाइफ खूब कम बुझते पारतम आमी खूब दूर तो बुझते पारतम ना अशले ये ता शेव जोनी आमी तो आस्ते आस्ते क x tends to a x to the power मने करो 5 by 2 minus a to the power 5 by 2 और एक है ना आचे तुम्हारे root over x minus root over a ताहले भाई भाई ये टाइप के प्रॉब्लम गुलो नाना भावे करा जाए तो आमी तुम्हारे एमोने टेम मेथड शिक्षा बो जितने देखो तुम शाहो जे ये टाइप के बाय एक ग्रुप के प्रॉब्लम तुम्ही कोटे पार बे अच्छा ताले शिटकी और तारे के बोली जे अमी जो दी शोराशुरी एक्स एर लिमिट और था चलो एक्स एर शिमा जो दे मैं अप्लाई कोरी ताले की प्रॉब्लम हो बे जो दे मैं एक्स एर वैल्यू ए जो दे बोशी दी था ताले की होतो ताले देखो ए टू दी पावर फाइव बाई टू माइनस ए टू दी पावर फाइव बाई टू और था जीर अबार इखने ए बोशले रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर ए इटा तो तुम्हारे जीरो अर्थात जीरो बाय जीरो आकर होए जाबे अर्थात शे ऑनी यू नो आकर अर्थात तुम्हारे पास गौरते मोते आठ के गलो तुम एक टा विभ्रांति थी तुम इतने सिंगल आईडी थे आठ का पुरे गले तेरे ये ऑनी यू नो आकर काटनो जो नई किन दामराश अच्छा ये बात तुम्हें देखो माय बाय अलग टेबल पर हमने जानी प्रॉपर्टीज जानी जो दो टा फंक्शने भाग फॉल आगे जो दी लिमिट दाव था के तले हमने ऊपरे नीचे आला दबाबे लिमिट टके अप्लाई करते पारी किंतु इखने तुम्हें करते पार बे ना कारण इखने प्रॉपर्टी द लेखत सिलो जो दी नीचेर फंक्शने जो दी लिमिटि� अमी x तू दी पावर 5 बाय 2 माइनस a तू दी पावर 5 बाय 2 ये टके अमी x माइनस a दे भाग कर बो अब आर a रूट ओवर x माने होलो x तू दी पावर हाफ माइनस a तू दी पावर हाफ ये टके यू अमी x माइनस a दे भाग कर बो देखो माय बोल तो हमने लॉबे मो हॉर के अर्थात न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर के सेम जिनिस दे डिवाइड कर लम तालु मैथमेटिकली कोनो प्रॉब्लम नहीं कारण एक ही जिनिस दे तुम ऊपर निच डिवाइड करे चो बैलेंस ऑटोमेटिकली होए गया लो ए बार तुम्हें लिमिट टाके ऊपरे तुम्हें अप्लाई करो एक्सटेंस टू ए एवं निचे तुम्हें लिमिट टाके अप्लाई करो 
এইবার দেখো একটা সুন্দর ব্যাপার ঘটে গেল তোমার জীবনে সেটা হলো দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এ তাহলে তুমি যদি সে উপপাদ্যটা অ্যাপ্লাই করো এই মাত্র যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করলাম প্রমাণ করলাম সেটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এ তাহলে এখানে এন হলো ফাইভ বাই টু তাহলে আমাদের উপপাদ্যটা হবে এন এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান নিচে ঠিক একইভাবে এক্স টেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এ তাহলে এখানে যদি উপপাদ্যটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে এন তাহলে এখানে আমাদের এন হলো হাফ এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তবে যদি কোনো ফর্মাল এক্সাম হয় তোমার এখানে এই উপপাদ্যটা একটু লিখে দেওয়া উচিত আর যদি তোমার অবজেকটিভ অথবা কোনো অ্যাডমিশন হয় তাহলে এটা না লিখলেও আশা করি কেউ কিছু মনে করবেন না কিন্তু যদি কোনো ফর্মাল এক্সাম হয় তোমার এটা অবশ্য অবশ্যই লিখে দেওয়া উচিত বাস তুমি লিখে দিলে এটা এবার হাফ হাফ কেটে যাবে এখানে হবে ফাইভ আর এ টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস হাফ এই হলো তোমার প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে হবে ফাইভ এখানে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটাকাটি এ টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু থেকে হাফ বাদ গেলে তোমার কত হবে মাই বয় এটা হবে তোমার স্কোয়ার তাহলে এই ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালু আমরা পেলাম হলো ফাইভ স্কোয়ার মাই বয় এখন এই গ্রুপের সবচেয়ে বড় এবং বড় বিষয়টা এবং ইন্টারেস্টিং বিষয়টা হলো যে এরকম প্রবলেম তুমি নিজেই তৈরি করতে পারবে এবং নিজেই তুমি সলভ করতে পারবে যেমন আমি কয়েকটা এক্সাম্পল তোমাকে দেখাই মনে করো আর একটা এক্সাম্পল লিমিট এক্স টেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার ইচ্ছে মতো তুমি লেখো থার্টিন বাই ফাইভ মাইনাস এ টু দি পাওয়ার থার্টিন বাই ফাইভ নিচে এক্স টু দি পাওয়ার নাইনটিন বাই টু মাইনাস এ টু দি পাওয়ার নাইনটিন বাই টু মানে তুমি ইচ্ছে মতো তৈরি করো শুধু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এক্সের উপরে ইন্ডেক্স যত হবে এর উপরে ইন্ডেক্সটা যেন তত হয় তবেই তুমি এই উপপাদ্যটি অ্যাপ্লাই করতে পারবে তাহলে এবার তুমি দেখো এটাকে তুমি সলভ করার জন্য আমি এই মাত্র যে সিস্টেমটা তোমাকে শেখালাম সেটা তুমি খুব সুন্দর করে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এক্স টু দি পাওয়ার থার্টিন বাই ফাইভ মাইনাস এ টু দি পাওয়ার থার্টিন বাই ফাইভ ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এ আবার এখানে এক্স টু দি পাওয়ার নাইনটিন বাই টু মাইনাস এ টু দি পাওয়ার নাইনটিন বাই টু নিচে হলো এক্স মাইনাস এ একদম সেম প্রসেস তুমি এইভাবে অঙ্ক তৈরি করতে পারবে এবং একইভাবে করতে পারবে এবং এরকম অঙ্ক যেখানে পাবে তুমি এভাবেই তুমি সলভ করার চেষ্টা করবে তবে আরও অনেক নিয়ম আছে সেগুলো তোমার ভালো লাগলে তুমি সেগুলো করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তারপর তুমি দেখো মাই বয় এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন তাহলে এখানে হবে তোমার থার্টিন বাই ফাইভ এ টু দি পাওয়ার থার্টিন বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান হোল ডিভাইডেড বাই এখানে তোমার হবে হলো নাইনটিন বাই টু এ টু দি পাওয়ার নাইনটিন বাই টু মাইনাস ওয়ান এখন তুমি এটাকে সিম্প্লিফিকেশন করে যে রেজাল্টটা পাবে সেটাই তোমার এই ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালু তাহলে মাই বয় এটাই ছিল আজকের ইম্পর্টেন্ট সেই থিওরেম এবং তার সাথে রিলেটেড আমরা অঙ্কগুলো সম্পর্কে বললাম তবে মাথায় রেখে রাখতে হবে যে এরকম প্রবলেম আসলে তোমার প্রত্যেকটা বইতে তুমি দেখবে হাতে ঘোনা দুই একটা করে অঙ্ক থাকবে কিন্তু এরকম বিভিন্ন বইতে বিভিন্নভাবে আছে তুমি সেগুলো দেখবে এবং করার চেষ্টা করবে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে ক্যালকুলাস শিখতে হয় যদি ক্যালকুলাস তুমি শিখতে পারো তাহলে তুমি যে কোনো বইয়ের যে কোনো প্রবলেম তুমি তোমার লিমিটের মধ্যে তুমি তোমার সীমার মধ্যে এখন তুমি তো সব অঙ্ক পারবে না আমি বলতে চাচ্ছি যে ইন্টারমিডিয়েট যেটুকু পারার কথা তুমি আমার এই ক্লাস ফলো করলে ইনশাল্লাহ তুমি সকল বইয়ের সকল অঙ্ক তুমি পারবে তো ঠিক আছে মাই বয় আবার দেখা হবে খুব শীঘ্রই ইনশাল্লাহ ভালো থেকে সবাই আসসালামু আলাইকুম